Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Марина Гранкина. 4 августа исполнилось 18 лет окончания земного пути одного из самых ярких проповедников 20 века – митрополита Антония Сурожского. В его биографии примечательно, если не все, то очень многое, и даже титул владыки неординарен. Сурож – это древнерусское название города Судак, однако мы знаем, что митрополит Антоний окормлял православные приходы в Великобритании и Ирландии, а не в Крыму. А дело в том, что на момент создания православной кафедры на берегах Туманного Альбиона там уже был епископ, именуемый Лондонский, но только это был иерарх англиканской церкви. Чтобы избежать недоразумений, новообразованная епархия, во главе которой встал митрополит Антоний, стала называться Сурожской, по традиции церкви таким образом сохранять наименование кафедр, когда-то прекративших свое существование. Многие христиане в России и за рубежом любят и почитают суржского митрополита Антония. Многие их его мысли направляют на путь истинный, поддерживают в сложные моменты, помогают осмыслить свою веру и по отшествии владыки в вечность. А вот что писал о смерти сам владыка Антоний. «Подумайте, каков бы был момент вашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним, что этот момент нам дан, чтобы достичь какого-то совершенства, что слова, которые мы произносим, последние наши слова, и поэтому должны выражать всю красоту, всю мудрость, все знание, но также и в первую очередь всю любовь, которой мы научились в течение своей жизни, коротка ли она была или длинна». Как бы мы поступали в наших взаимных отношениях, если бы настоящий миг был единственным в нашем распоряжении? И если бы этот миг должен был выразить, воплотить всю нашу любовь и заботу? Мы жили бы с напряженностью и глубиной, иначе нам недоступными. И мы редко сознаем, что такое настоящий миг. Мы переходим из прошлого в будущее и не переживаем реально и в полноте настоящий момент». Достоевский в дневнике рассказывает о том, что случилось с ним, когда, приговоренный к смерти, он стоял перед казнью. Как он стоял и смотрел вокруг себя. Как великолепен был свет и как чудесен воздух, которым он дышал. И как прекрасен мир вокруг, как драгоценен каждый миг, пока он был еще жив, хотя на грани смерти. «О!» — сказал он в тот миг, — «если бы мне даровали жизнь, ни одно мгновение ее я не потерял бы. Жизнь была дарована, и сколько ее было растеряно». О том, как это – жить, понимая, что тебе осталось совсем немного, стихотворение Зинаиды Поляковой «Последний вызов» читает Владимир Глазунов. Последний вызов был на пять часов. Таксист, подъехав к дому, дал сигнал. Никто не вышел на протяжный зов. Он подошел к калитке, постучал. Минуточку. Испортился звонок. Раздался хрупкий женский голосок. Открылась дверь, и на ее порог Впорхнул изящный черный мотылек. Лет девяносто было мотыльку. Из ситца платья, шляпа и вуаль. На шляпе и на платье по цветку. В глазах застыла светлая печаль. Квартира ее выглядела так, как будто в ней Никто не жил давно. Вся мебель в покрывалах и чехлах. Пустые стены, мутное окно. Вы бы не могли снести мой чемодан. Я, к сожалению, не имею сил. Конечно, я все сделаю, мадам. Он бережно ей руку предложил. Легко довел ее, посадил в авто. Взял чемоданчик и захлопнул дверь. Уселся рядом и спросил, «Ну что, куда мы отправляемся теперь?» «Вот адрес на бумажке». И мадам с волнением спросила, «Можно ли проехаться по дорогим местам, в которых жизни дни ее прошли?» «Я не спешу, ведь это грустный путь. Мне в хоспис, видно, подошел мой срок». Таксист боялся на нее взглянуть, рождался в горле жалости комок. Моя семья уехала давно. Врач говорит, что времени в обрез. Начнем отсюда, за углом кино, где мужа мне Господь послал с небес. 
Они гуляли больше двух часов. И он увидел улицы, дома, где жили ее детство и любовь, не знавшие, что впереди зима уже стемнела. Фонари зажглись, она сказала, все, спасибо вам, поехали по адресу. Таксист в ответ, как скажете, мадам. И вот уже у хосписа она, коляска, санитар, вокруг покой. Вопрос таксисту. Сколько я должна? Нисколько. Покачал он головой. И наклонившись, обнял вдруг ее. Она шептала. Ты мне счастье дал. Спасибо за терпение твое. А он в ответ ее поцеловал. Назад дорога в полной тишине. В глазах прощальный взгляд ее стоял. Как хорошо, что вызов дали мне. Что я не разозлился, подождал. Еще он чувствовал, что этот день особен и душу изменил. Его покрыла благодать и сень, и он страницу новую открыл. Продолжим чтение размышлений митрополита Антония Сурожского о смерти. Если бы мы сознавали это, что миг последний, как бы мы относились друг к другу, да и к себе самим, если бы я знал, если бы вы знали, что человек, с которым вы разговариваете, может вот-вот умереть, и что звук вашего голоса, содержание ваших слов, ваше движение, ваше отношение к нему, ваши намерения станут последним, что он воспримет и унесет вечность. О, как внимательно, как заботливо, с какой любовью мы бы поступали! Опыт показывает, что перед лицом смерти стирается всякая обида, горечь, взаимное отвержение. Смерть слишком велика рядом с тем, что должно бы быть ничтожно даже в масштабе временной жизни. Ценить своих близких, успевать уделять внимание, заботиться, не жалеть добрых слов учит нас владыка Антоний Сурожский. Думается мне, что стихотворение, которое мы сейчас услышим, вторит этому настроению. Я нашел кошелек, просто шел и нашел. На защелке замок расстегнул. Хорошо, глянем, что в нем лежит. Сто бумажных рублей. Мелочишка звенит. Да куда уж бедней. Кошелек небольшой, вытерт, чуть не до дыр. На бумажке простой список. Хлеб и кефир. Что? Вот это и все. Молоко и батон. Это как? Ничего. Я стоял огорчен. Вдруг старушка, кричу, растеряша, постой! Вот владельца ищу. Кошелечек не твой? Мой. Пропажу свою забирай поскорей. Незаметно сую внутрь тысячу рублей. Тянет в гости на чай. Тут я рядом живу. Да не переживай, долго не задержу. Забрала свой кошель и на пару со мной сквозь подъездную дверь вдоль решетки витой до квартиры дошла. Лишь разулись звонок. А кого-то ждала? А, да это внучок. Внук по моде одет и по моде не брит. Эй, бабуля, привет. Вот привез, говорит я, продуктов тебе. Масло, сыр и икра, шоколадки, суфле. Проходи. Мне пора. Пусть поможет. Вот он. Пальцем в ребра мне тык. Через жек приглашен. Ну, не балуй, мужик. Сунул пару банкнот в мой нагрудный карман. Дополнительно вот. Что ты чинишь там? Кран? Вышел. Я обалдел. Пячусь к двери назад. Внучек, вечно удел. Предприимчив, богат. Да, но как же... Но вы, этот ваш кошелек, засмеялась. Нужды не имею. Внучок купит все, коли дам ему знать, что купить. Да только деньги что? 
хлам. А вот поговорить случай из ряду вон. Сахар белый искрист в чашке, чайный зелен окрыляется лист. Да я тебя угощу, ты за мной не смотри. Карамельки люблю, чтоб с повидлом внутри. Их сегодня купить не смогла, не дошла. Чай покрепче налить, и беседа текла. Говорили за жизнь, за детей, за семью. Предвечерняя синь прилепилась к окну. На столе разносол был не тронут почти. Я, наверное, пошел. Ой, касатик, прости. Щелк и лампочки свет. Дома ждут тебя чай. Погоди, мне пакет принесла. Забирай для своих ребятят. Там конфеты внутри. А я не ем шоколад. Нет, не благодари. Тихо падает ночь, с вышины на дома. Я б с бабулей не прочь говорить до утра. Только ждут ведь меня те, кого я люблю. Ну а я, ну а я весь в раздумьях стою. Жгут бу бумажки карман, вынул две по пятьсот. Вот наивный пацан, деньги щедро сует. Что же? Распоряжусь этой суммы чужой, завтра впрок закуплюсь самой-самой простой карамелью. Опять поспешу на порог, кто и что будет терять. Бедный свой кошелек, старый свой кошелек, каждый день может быть, чтоб потом под чаек просто поговорить. Говорить на такие сложные темы так просто, жизнелюбиво и обнадеживающе – большой талант. Уверена, каждый нашел что-то для себя в глубоких мыслях митрополита Антония и проникновенных стихах в исполнении Владимира Глазунова. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что были с нами эти 15 минут.